നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറയും നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സ്റ്റാറ്റിക് അനങ്ങാതിരിക്കുക അല്ലേ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഡസ് നോ ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അല്ലേ ഒന്നും തന്നെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ട് ചാർജ് റസ്റ്റിലിരിക്കുക എന്താണ് ചാർജുകളെല്ലാം റസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് അൻ ആംബർ റബ്ഡ് വിത്ത് വൂൾ ഓ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് അട്രാക്ട് ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഗോസ് ടു തേൽസ് ആൻഡ് മിലറ്റ് ഗ്രീസ് അറൌണ്ട് അറുനൂറ് ബി സി ദ നെയിംസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് കോയിൻ വിത്ത് ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ മീനിങ് ആംബർ അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു അറുനൂറ് ബി സി ആയപ്പോഴേക്കും ആംബർ റബ്ഡ് വിത്ത് വൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് പോലെ തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ്ങോട് കൂടി ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ കെ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ദാദ് ചാർജസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഈ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ കൈ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒരസിയാൽ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ചൂട് വരും ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊച്ചിലോട്ട് പറയുന്നതാണ് ചീപ്പ് എടുത്തിട്ട് തലമുടിയിൽ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഒരസുന്നു കുറച്ച് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചീപ്പ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ ചീപ്പിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർജസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി അഥവാ കൂളോമാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അഥവാ കൂളോമാണ് അപ്പോൾ ചാർജുകൾ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും യൂണിറ്റ് കൂളം അഥവാ സി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒഴുക്ക് മൂലമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ
പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ബോക്സ് അപ്പം ഒരു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യമുണ്ട് ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ മെറ്റൽ റോഡ് ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടു തിൻ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ആർ അട്രാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ബോട്ടം എൻ ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അതായത് രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട് ടച്ചസ് ദ മെറ്റൽ നോ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റോഡ് അതായത് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചാർജ് ചെയ്തെടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു മെറ്റൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റൽ നോബിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ റോഡിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം ചാർജസ് ഫ്ലോസ് ഓൺ ടു ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ദേ ഡൈവേർജ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലീവ്സ് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേർജസ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് എത്രത്തോളം ഇത് വിടർന്നു പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗോൾഡ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചാർജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മെറ്റൽ നോബിൽ അതായത് ഈ മുകളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പതുക്കെ ഈ ചാർജ് താഴോട്ട് വരുമല്ലോ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലീഫ് രണ്ട് ലീഫുകളും രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് ചാർജ് അത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇല സോറി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജസിനെ ഉണ്ടായത് അതായത് ചാർജസിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചാർജ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുമെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർ ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലൗ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ദം അല്ലെ അതായത് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് അലൂമിനിയം ഇതെല്ലാം എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യാത്തത് ഗ്ലാസും തടി എല്ലാം എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രൗണ്ടിങ്ങും എർത്തിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് വെൻ എ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ബ്രിങ്ക് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ എർത്ത് അതായത് ഒരു ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി അത് എർത്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓൾ ദി എക്സസ് ചാർജ് പാസ് ടു ദി എർത്ത് ത്രൂ ദി കണക്ട് കണക്ടിംഗ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് ഓൾ ദി എക്സസ് ചാർജ് പാസ് ടു ദി എർത്ത് ത്രൂ ദി കണക്ടിംഗ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിക്കകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ചാർജ് കൂടുതൽ വരാലോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അധികമുള്ള ചാർജ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഭൂമിയിലേക്ക് പോകും കണക്ടിംഗ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വഴി ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ദ ചാർജ് വിത്ത് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓർ എർത്തിക് അത് എക്സസ് ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നും എന്ത് എർത്തിലേക്ക് ഈ കണക്ടിംഗ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വഴി പോയിക്കോളും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓർ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടും അപ്ലയൻസസും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അത് ഓവർ ചാർജ് കയറി വന്നാലും നമുക്ക്
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ലെസ് ടൈറ്റ്ലി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വലിയ കട്ട് അതായത് ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വെൻ ടു ബോഡീസ് ആർ റബ്ബ് ടീച്ച് അത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ ബോഡി ട്രാൻസ്ഫർ ടു സെക്കൻഡ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചാർജിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ആ സം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ഗ്ലാസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സിൽക്ക് അല്ലേ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും സിൽക്കിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും ഹെൻസ് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് സിൽക്ക് ഗെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡൗട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസിൽ നിന്നും സിൽക്കിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പോസിറ്റീവും വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക് നെഗറ്റീവും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വെൻ ടു ബോഡീസ് റബ്ബ് ടീച്ചത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ ബോഡി ട്രാൻസ്ഫർ ടു സെക്കൻഡ് ബോഡി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലാസ് റോഡിനെയും സിൽക്കിനെയും തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്ലാസിൽ നിന്നും എവിടേക്ക് പോകും സിൽക്കിലേക്ക് പോകും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആൾ അതായത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ സോ ഗ്ലാസ് ഗെറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സിൽക്ക് ഗെറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കുക ചാർജിങ് എ ബോഡി വിത്ത് ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് അനദർ ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ചാർജിങ് എ ബോഡി വിത്ത് ആക്ച്വൽ കോണ്ടാഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പടം ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾ നോർക്കുക ഇതിപ്പം ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പടമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതില്ല ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ നമുക്കിവിടെ ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ബോഡിയെ മറ്റൊരു ഈ ഒരു ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു തൊട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആണല്ലോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാർജ് മറ്റേ ബോഡിയിലേക്ക് കയറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇഫ് എ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യം ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ തൊട്ടപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങനെ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തൊട്ടപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിലേക്ക് കയറിയെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താ ഇൻഡക്ഷൻ ദ ഫിനോമിന ബൈ വിച്ച് എ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രസൻസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തൊടുന്നില്ല കണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു നൈബറിംഗ് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു മറ്റേ ബോഡിക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ദ ഫിനോമിനൻ ബൈ വിച്ച് എ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ഗെറ്റ് ചാർജ് ബൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈബറിംഗ് ചാർജ്ഡ് ബോഡി തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആർക്ക് ആ ബോഡിക്ക് ന്യൂട്രൽ ബോഡിക്ക് ചാർജ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷനിലോട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അൺലൈക്ക് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ചാർജസ് എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത്തത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അതുപോലെ ചാർജസ് എപ്പോഴും
a charge on any body is the integral multiple of electronic charge. In the end, we quantization of charge. That is, Q is equal to any n. This is the number of 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 the n number of charge on the total and then we are going to do the total charge on the other one and then we are going to do the other one q1 plus q2 plus q3 plus qn we are going to do the additivity of charge we are going to do the first thing we are going to do the other charge we are going to do the other charge the first thing is that there are 4 properties of charge one is the additivity of charges we are going to do the other charge we are going to do the total charge Quantized in the signal in the body is charged in the electronic charge in the integral multiplier That is why the charge is not able to use the charge The last one is that unlike charges ripple in the light charges Sorry, unlike charges attract in the light charges ripple in the light charges Now, you can see this point in the next video It is important that the syllabus is important in the syllabus Now, let's go to the next class Ada tu, nama kita important ayat itu, tanda dua orang kolom slow ya, na. Tapi mungkin orang kari awal na, ini. Q, ini adalah one by four by epsilon zero q one q two divided by half square. Aduh, ada na, na. Ini orang cuci properties onda. Apa next class lah, cari cia. Nih, kalau video sistem orang ni like ya, share ya, subscribe ya. Next video kita akan ada na, bye.